importa o problema, a tua família é o teu bem maior, é o teu porto seguro, é uma das maiores bênçãos que Deus preparou para você, ali que mesmo sem perceber, você encontra sustento, segurança, é um elo muito forte, e que você deve cuidar, e o que nós vemos, é muito choro nos velórios, e é claro que o choro é normal, quem não vai chorar, nós nunca estamos preparados, não importa a altura do campeonato, nunca estamos preparados para a separação, mas quando acontecer na sua vida algo assim, que o choro seja pela dor da saudade, da separação daquele momento, e não uma das dores mais terríveis, e as que mais acontecem nos velórios, e são as dores mais fortes, e levam as pessoas a desesperos maiores, que é a dor do remorso, a pessoa chora, porque ela sabe que poderia ter feito mais, ela chora, porque ela sabe que ali está a sua mãe, que ajudou, que sustentou, que cuidou, que não tinha fralda descartável igual hoje, era no pano, tinha que lavar, pôr para secar, e você defecava de novo, ela lavava, cuidava, arrumava, preparou você, e aí você cresceu, já acha que sabe mais do que sua mãe, já quer dar conselho para a mãe, já quer mandar na mãe, e aí por besteira, você acaba se afastando, às vezes não sai de casa, mas dentro de casa com uma barreira, uma separação muito grande, talvez você é aquela pessoa que não consegue ter um gesto de carinho, uma palavra de carinho para pessoas da tua família, você não consegue dar um abraço, nem no dia das mães, no dia dos pais, num dia especial, há uma barreira que não deixa você prosseguir, e às vezes esses problemas na hora difícil, traz um remorso muito grande, um dia, eu fui visitar um senhor, ele foi da minha igreja há muito tempo, mas ele já não estava mais na igreja, mas fiquei sabendo que ele estava muito doente, olha, eu não chorei na frente dele, porque eu tenho que ser forte, mas eu choro até na inauguração do supermercado, até no comício político, se bobear, eu estou chorando, e eu vi uma cena que me deixou entristecido, ele estava sentado fora na casa, e ele tinha um problema de pulmão, um asma, ele puxava o ar e o ar não vinha, aí eu falei, eu vim aqui, quero orar pelo senhor, aí falou, vamos lá pastor, vamos orar, botou a camiseta dele aqui assim, foi andando com uma dificuldade, tinha uma... ele subiu um degrau, <risos> parou, para subir o segundo, o terceiro degrau, até chegar na casa dele, e eu perguntei para ele, da família dele, a esposa não estava, a esposa ficava três, quatro dias sem ir lá, porque estava cuidando da netinha na casa da filha, que tinha uma saúde fantástica, e o pai sozinho, e eu orei por aquele pai, e percebi que ele estava assim, deixado de lado, num momento tão difícil, passou algum tempo, ele veio a falecer, e eu fui fazer o ofício fúnebre, porque me chamaram, e quando eu estava lá, na beira do caixão, lá estava a filha chorando desesperada, mas me deu a vontade de dar uma voadora santa, e falar assim, mas por que, que não foi cuidar quando estava doente? Essa cena na verdade é que fez com que todo velório eu diga, olha, respeite o seu pai, respeite a sua mãe, você jovem, adolescente, você não é o dono da casa não, você tem que respeitar, tem regras, tem que obedecer, cuidado como você fala com seu pai, com sua mãe, abaixa a bola, abaixa a voz, não adianta erguer a voz, xingar a mãe, gritar alto, estufar o peito, parecendo galinzé, e falar de igual para igual, e chegar aqui na igreja, entra na minha casa, parecendo um cordeirinho, não adianta, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, qual que é o mandamento? Honre, honre, qual que é a promessa para que você vai bem e viva muito tempo sobre a face da terra, quer ser abençoado, honre seu pai e sua mãe, respeite, vivemos uma época de falta de respeito, é claro que muitas vezes por erros e maneiras erradas de se criar ou educar um filho, hoje nós vivemos uma época em que as pessoas fazem tudo o que o filho quer, faz até o que não pode, e aí o filho cresce sem nenhum parâmetro de pode, não pode, e ele não consegue, nunca ouviu do pai e da mãe um não, 
ele não sabe o que é isso, ele cresce ah, doente emocional, e lá na vida ele vai levar pancada, porque a vida não vai fazer igual o pai e a mãe, não prepara a criança para a vida, então honre, respeite, e você pai, não provoque a ira no seu filho, busque sabedoria de Deus para poder ensinar, educar, criar, para que possam caminhar juntos, e que a sua família não seja família de velório, sabe aquela família só reúne todo mundo no velório? Tem uma tia que a gente até chama tia do velório, que só aparece quando chega no velório, tem um velório espera que a tia vem, ela não vem no Natal, não vem no Ano Novo, não vem na Páscoa, mas no velório a tia chega lá, é tanto que se reúne só no velório, que quando termina até fala tchau, até o próximo, espera que não seja eu na horizontal, porque vai ter que esperar outro velório para se reunir, hoje eu quero orar por você, se a sua família está aqui, alguém da tua família, você vai depois da oração, dá um abraço apertado e falar do teu amor, vai dizer alguma palavra de amor, pastor, mas ufa, ainda bem que não tem ninguém aqui, eu vou ungir você, você vai levar essa unção para a tua casa, vai chegar lá, procurar sua mãe, fala mãe, vem cá, eu quero te dar um abraço, está com vergonha, dá um jeito, fala mãe, sabia que eu te amo, dá um jeito, amanhã vai lá, compra um presente, compra um pacote de bolacha Mabel, chega, abraça ela, fala mãe, vim tomar café da manhã contigo, mas já serve, o importante é o abraço, está junto, está junto, isso é importante, isso é o que mais vale, isso fortalece a relação da família, não só as pessoas da sua família, mas principalmente você.